To, co widzimy, nie zawsze jest tak jak w rzeczywistości. Od zawsze zawierzanie zmysłom powodowało mylne przeświadczenia o funkcjonowaniu przyrody. Nie wiem czy wiecie, ale pierwsze wyobrażenia świata sprowadzały się do stwierdzenia, że jest on płaski. Coś jak dzisiaj w niektórych kręgach homo sapiens, gdy wynika to wprost z ograniczeń poznawczych i braku należytej wiedzy. Podobnie jak teraz, ludzie czasów starożytnych stwierdzali, że wschodzące słońce wynurza się z wód otaczających świat. Wyprawy morskie i inne obserwacje sugerowały jednak, że Ziemia jest kulista. Na temat kulistości Ziemi nauczał już Pitagoras, ten sam, którego twierdzenie poznaliście na matmie. Eratosthenes obliczył promień Ziemi z dość dobrym przybliżeniem. Do obrazu świata prekursorzy astronomii wprowadzili pojęcia sfer obracających się wokół Ziemi z przytwierdzonymi do tych sfer gwiazdami. Pośrednie sfery unosiły Merkurego, Wenus, Słońce, Marsa, Jowisza i Saturna, bo dokładnie tyle było znanych błędnych gwiazd w czasach starożytnych. Powiedziałbym, że pod pewnymi względami nawet cofnęliśmy się w rozwoju, bo ludzie nadal pytają, co to za świecąca gwiazda na zachodnim niebie widoczna wiosenną porą. Wprowadzenie sfer i obliczeń ruchów tych sfer pozwoliło przewidywać przyszłe położenia planet i gwiazd. Oczywiście przewidywania były na tyle dobre, na ile pozwalały na to specjalistyczne instrumenty tamtych czasów, głównie oko i w miarę prosty kij. System sfer doskonalano wraz z nowymi obserwacjami ruchów planet oraz gwiazd, co w rezultacie doprowadziło do wykreowania aż 55 sfer opisujących to, co widać na niebie. Pogląd o nieruchomej Ziemi, wokół której poruszają się gwiazdy, był sukcesywnie rozwijany, a hipotezy na temat innego kształtu wszechświata wyśmiewano i odrzucano z uwagi na brak dowodów. Niebagatelny wpływ na to wszystko miało też dziedzictwo kulturowe przekazywane we wierzeniach religijnych i traktowanie astrologii jako jednej z poważnych nauk. Wraz z coraz bardziej precyzyjnymi obserwacjami ruchu planet, do których przyczynił się na przykład Hipparch, sfery, po których poruszają się planety, zastąpiono orbitami. Same planety musiały poruszać się po dodatkowych okręgach w ramach swoich orbit, dzięki czemu wyjaśniano epicykle planet. Ten model nieruchomej Ziemi miał swój początek w czasach starożytnych i był podtrzymywany z kilku powodów opartych w sumie na obserwacjach. Uznano, że ruch obrotowy i postępowy planety powodowałby natychmiastowe zmiecenie wszystkich obiektów z jej powierzchni w przestrzeń kosmiczną, tak jak widoczne jest to w ruchu obrotowym. Nie obserwowano też przy tym zmian położenia gwiazd stałych, które powinny być widoczne w ruchu postępowym po orbicie. Natomiast obserwując nocne niebo widać przesuwającą się kopułę gwiazd, co tylko utwierdza w przekonaniu ruchu sfer wokół nas. Na tamte czasy istniał też bardzo dobry model matematyczny systemu Ptolemeusza, który w miarę sensownie opisywał i potwierdzał dokonywane obserwacje. W systemie tym nadal występowały pewne rozbieżności między modelem a rzeczywistością, no ale wiara i utwierdzenie w przekonaniu w poprawność modelu no, mogła jedynie zwiększyć jego złożoność poprzez wprowadzenie nowych poprawek, tak zwanych ekwantów. W ten sposób coś, co ogólnie cechowało się prostotą, w szczególe było bardzo złożonym i trudnym do ogarnięcia systemem. Dziś wiemy a przynajmniej częście z nas wie, że wędrówka gwiazd na niebie jest pozorna i związana z przyjętym układem odniesienia przytwierdzonym do obracającej się Ziemi. Dodajmy, że Ziemi obracającej się wokół własnej osi i poruszającej się po orbicie wokół Słońca. Tak na dobrą sprawę koncepcja takiego systemu heliocentrycznego przez wieki pojawiała się wielokrotnie i w sumie wielokrotnie była odrzucana. Pierwsze takie liczące się dzieło na ten temat napisał w swojej książce o obrotach sfer niebieskich Mikołaj Kopernik. Takie trochę polskie nazwisko, nie? Księga ta została wydana już przed śmiercią duchownego i była dedykowana papieżowi Pawłowi III. Było to wielkie dzieło, ale też trudne w odbiorze. W księdze wyjaśniono ruch Ziemi, Księżyca i innych planet. Omówiono w niej sposoby pomiarów odległości Słońca i Księżyca, no i rozmiarów orbit planetarnych. 
Niestety te wywrotowe teorie godzące w dobre imię Kościoła i jego przekonania spowodowały wpisanie księgi na listę ksiąg zakazanych. W sumie nie było to bezpodstawne, bo księga ta odrzucała całą wiedzę uznaną poprzednio za oczywistą i udowodnioną naukowo. Dopiero 100 lat później Galileusz na podstawie fascynacji dziełem Kopernika z pomocą badań Keplera oraz obserwacją zachowania planet, w tym odkryciem księżyców Jowisza i obserwacją faz Wenus, potwierdził model heliocentryczny Układu Słonecznego. Odkrycia te były możliwe tylko dzięki rozwojowi druku i powszechnemu użyciu okularów. Zwiększyło to prawdopodobieństwo ułożenia soczewek w taki sposób, że dawały powiększony i dużo bliższy obraz przedmiotu. Galileusz wykorzystał w ten sposób przypadkowe odkrycie holenderskiego optyka do konstrukcji własnego teleskopu, złożonego z dwóch soczewek, płaskowypukłej i płaskowklęsłej. Autorytet Galileusza, jego upór i umiejętność trafienia z trudnymi zagadnieniami fizycznymi do przeciętnego człowieka upowszechniły koncepcję modelu heliocentrycznego szerszej grupie. Filozofowie wyznający nauki Arystotelesa negowali odkrycie księżyców Jewisza przez Galileusza, a ich argumentacja na obecną chwilę jest nawet zabawna. Posłuchajcie. Satelity Jowisza są niewidoczne gołym okiem i nie mogą mieć wpływu na Ziemię. Są więc bezużyteczne, nie mogą więc istnieć. Tak swoją drogą historia Galileusza jest niezwykle ciekawa, ale nie czas i miejsce, by o niej w tym momencie opowiadać. Skupmy się na tym, dlaczego ludzie przez wieki postrzegali Układ Słoneczny takim, jakim nie był. Stojąc na Ziemi uznajemy, że świat wiruje wokół nas. Patrząc na Ziemię z układu odniesienia związanego ze Słońcem, możemy obserwować jej obrót wokół naszej gwiazdy dziennej. Przyjmując układ związany z centrum galaktyki, ruch wygląda jeszcze inaczej. Nie musimy wybiegać aż tak daleko. Ruch punktu po kole względem układu odniesienia związanego z osią koła nazwiemy ruchem po okręgu. Gdy jednak układ odniesienia przyczepimy do samego koła, to uznamy, że punkt pozostaje w spoczynku. Jeszcze inną interpretację uzyskamy przyczepiając układ odniesienia do płaszczyzny, po której porusza się koło. W tym momencie tor, po którym porusza się punkt, nazywamy cykloidą. Całość możemy jeszcze sobie utrudnić. Zmieńmy punkt przyczepiony do koła na muchę poruszającą się ze stałą prędkością do wnętrza koła. Ponownie układ odniesienia przyczepimy do wnętrza obracającego się koła. Obserwujemy to, co powiedziałem. Ruch jednostajny muchy do wnętrza koła. Dodatkowo widać jest świat wirujący wokół nas, tak jak gwiazdy wirują wokół Ziemi. Zmieńmy teraz układ odniesienia i przyczepmy go do osi obrotu koła. Koło się obraca, a mucha przemieszcza się do jego środka. Jej ruch, tej muchy, można opisać jako spiralny. Jeszcze ciekawiej wygląda to w momencie, gdy układ odniesienia umieścimy poza kołem i przyczepimy do Ziemi. Jak więc widać, obranie odpowiedniego układu odniesienia wpływa na opis ruchu ciał i to, jak ten ruch postrzegamy. To właśnie z tego powodu starożytni astronomowie postrzegali świat takim, jakim nie był. Ma to o tyle duże znaczenie w przypadku opisu ruchu, że coś, co da się w łatwy sposób opisać matematycznie względem jednego układu odniesienia, może być karkołomne w opisie względem innego układu odniesienia. To właśnie przez to system Ptolemusza był pod względem wyznaczenia położeń planet karkołomny w porównaniu do zaproponowanego później przez Mikołaja Kopernika systemu heliocentrycznego. Galileusz w swoich rozważaniach na ten temat poszedł o krok dalej. Coś przecież musiało łączyć ten ruch muchy w każdym z układów odniesienia. Galileusz zauważył, że jeżeli oba układy odniesienia można traktować jako inercjalne, czyli takie, w których ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku, to układy te są równoważne. Czas w tych układach biegnie w identyczny sposób, a wymiary geometryczne przedmiotów, jak i odległości, nie ulegają zmianie. Oznacza to wprost, że gdy mucha przemieszcza się do środka koła, to czas we wszystkich układach jej przemieszczenia jest taki sam. Tak samo jak wielkość muchy i pokonywana przez nią droga. Galileusz wykazał także, że w inercjalnych układach odniesienia ruch całego laboratorium nie może być wykryty w żadnym z przeprowadzonych w jego wnętrzu doświadczeń mechanicznych. Mówiąc jeszcze inaczej, bardziej naukowo, 
Równoważność układów inercjalnych oznacza, że stan ruchu układu inercjalnego nie wpływa na ruch ciała w tych układach. Myśl tę rozwinął Newton, a samą zasadę nazwano zasadą względności Galileusza. Z zasady względności Galileusza wynika względność ruchu. Galileusz w swoich rozważaniach na temat względności ruchu posługiwał się doświadczeniem myślowym ze spadającą z masztu kulką na statku płynącym ze stałą prędkością oraz kulką spadającą na tym samym statku, ale zacumowanym w porcie. W obu przypadkach w układzie odniesienia związanym ze statkiem nie ma znaczenia dla doświadczenia, czy statek pozostaje w spoczynku, czy też porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Przeprowadzał symulację, by łatwiej wam było to wszystko zrozumieć. Z uwagi na zasłonięte okna i dźwiękoszczelny przedział nie wiemy, czy pociąg porusza się, czy też stoi w miejscu. Widzimy za to, że kulka zgodnie z przewidywaniem spada na ziemię ruchem jednostajnie przyspieszonym. Gdy odsłonił okno i przeprowadził eksperyment raz jeszcze, to zauważył, że kulka nadal spada na podłogę przedziału w dokładnie taki sam sposób jak poprzednio. Nawet nie wiedzieliście, że pociąg przemieszcza się, bo nie mieliście ani jednego sygnału z zewnątrz, że to robi. Wykonując to samo doświadczenie na stacji kolejowej uzyskam dokładnie takie same rezultaty. Kulka z tej samej wysokości spadnie w tym samym czasie. Patrząc jednak ze stacji kolejowej na poruszający się wagon kolejowy, zauważam, że ruch kulki w nim puszczonej jest bardziej złożony, a kulka porusza się po trajektorii zwanej parabolą. Wygląda więc na to, że kulka pokonuje zupełnie inną drogę, posiada inną prędkość w trakcie pokonywania tej drogi niż miało to miejsce w układzie, który nie poruszał się. To co jest to samo, to przyspieszenie kulki. Galileusz zauważył też, że ruch złożony da się opisać dwoma odrębnymi ruchami składowymi, które po złożeniu tworzą aktualnie przez nas obserwowane. W przyszłości z tej własności będziecie korzystać podczas opisu rzutów poziomych i ukośnych. Matematycznie można dokonać pewnej transformacji z układu nieporuszającego się do poruszającego i zauważyć, że mamy do czynienia cały czas z tym samym spadkiem swobodnym. Z zasady tej, w sensie względności ruchu, wynika też dodawanie i odejmowanie prędkości, z którą spotkacie się w ruchach dwu- i jednowymiarowych. Galileusz nie miał na tamte czasy jednak gotowego aparatu matematycznego, którym mógłby to wszystko opisać. Na opis matematyczny tego wszystkiego należało jeszcze poczekać jedno pokolenie, do czasów Newtona. Jak się jeszcze później okazało, zasada względności Galileusza ma pewne ograniczenia. Jest ona słuszna jedynie dla prędkości dużo mniejszych niż prędkość światła. Wraz ze wzrostem prędkości dochodzi się do ściany, którą przebił Albert Einstein swoją teorią względności ruchu i przestrzeni. Więcej jednak na temat szczególnej i ogólnej teorii względności dowiecie się w przyszłości na kolejnych lekcjach które zaprezentuję na łamach tego kanału. Na zakończenie sprawdźmy jeszcze, czy Galileusz miał rację, czy jednak są to wydumane teorie bez potwierdzonego info. Do tego celu wykorzystam stalową kulkę. Będę puszczał ją w taki sposób, by spadała swobodnie w trzech różnych układach odniesienia. Pierwszy układ odniesienia jest związany z Ziemią. Ziemię możemy traktować w tym doświadczeniu jako układ inercjalny, tak jak zrobiłby to Galileusz. Kulka spadając na ziemię pokonuje pewną drogę w pewnym czasie i spada centralnie pod miejscem, z którego została wypuszczona. Zgodnie z teorią Galileusza dokładnie taki sam pomiar uzyskamy w układzie poruszającym się ze stałą prędkością. Sprawdźmy to. Aby to sprawdzić, kulkę umieszczam w samochodzie poruszającym się ze stałą prędkością około 15 metrów na sekundę. Prędkość samochodu jest bardzo duża i jeśli teoria Galileusza nie jest prawdziwa, to kulka powinna z niego po wypuszczeniu wypaść, ponieważ samochód powinien spod niej uciec. Jak się jednak okazuje, kulka nie dość, że nie uciekła, to jeszcze spadła dokładnie centralnie pod miejscem, z którego ją puściliśmy. Eksperyment przebiegał dla obserwatora dokładnie tak samo jak w układzie związanym z Ziemią. Sprawdźmy jeszcze, jak zachowa się kulka w układzie nieinercjalnym, czyli takim, który porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem. Kulkę upuszczam tym razem w spadającym pudełku. Jak widać, kulka spada dłużej niż w układzie inercjalnym, pomimo porównywalnej wysokości, z jakiej spada. 
Potwierdza to tylko teorię Galileusza głoszącą, że tylko układy inercjalne są sobie równoważne i czas przebiegu jakiegoś doświadczenia w tych układach jest jednakowy. Po tym filmie warto zapamiętać, że istnieje coś takiego jak układ odniesienia, od którego zależy jak postrzegamy ruch. Zgodnie z teorią Galileusza, wszystkie układy inercjalne są równoważne i w każdym z nich doświadczenia fizyczne przebiegają w identyczny sposób, dlatego też nie można określić, czy dany układ inercjalny pozostaje w spoczynku, czy też porusza się ruchem jednostajnym. Istnieją pewne transformacje matematyczne między dwoma układami odniesienia, które pomagają w przejściu między jednym a drugim układem odniesienia. Warto też pamiętać, że ruch względem różnych układów odniesienia może być postrzegany w zupełnie inny sposób. To, co łączy oba układy, to czas i wymiar. Galileusz określił też względność ruchu, co w sumie w obecnym ujęciu w szkole średniej sprowadza się do obliczania różnicy wektorowej wektorów prędkości albo do rozkładania wektorów prędkości na składowe. W tym filmie to już wszystko. Zapraszam do jego udostępniania, lajkowania i komentowania. Cześć!